Dobrý den, vítejte u sledování našeho pořadu o antifašistickém umění. V minulém díle jsme se zabývali tvorbou výtvarných umělců, kteří utekli před fašismem do Ameriky. Ne všichni ale měli takové štěstí. Většina umělců zůstalo v pasti protektorátu Bémen und Mären. Angažované umělce, kterým se nepodařilo včas utéct před okupací, čekal osud lidí žijící v neustálém strachu před začením gestapem, uvězněním nebo nedej bože deportací do koncentračního tábora. Přesto někteří z nich vydrželi v odboji. Se začátkem války 1. září roku 1939 přikročilo gestapo k realizaci dlouho a pečlivě připravované zatýkací akce nazvané Albrecht 1 při které zatkne 1250 představitelů české společnosti. Mezi začenými byl například malíř Emil Fila a Josef Čapek, který na konci války v koncentračním táboře zemřel. Další, takzvaně preventivní akce gestapa následovaly. V té době se mimořádně odvážný, uznávaný grafik Vojtěch Prajsik vrhnul do odbojové činnosti. V protinacistickém odboji navázal na svou propagační kampaň v rámci prvního odboje za první světové války. S dcerou novinářkou Irenou Bernáškovou a malířem a legionářem Jaroslavem Rídlem založil v dubnu roku 1939 ilegální časopis V boj a vytvořil další propagační tisky s protinacistickou tématikou. V boj vycházel v desetitisícovém nákladu a distribuoval se i do zahraničí. K výročí založení republiky vytvořil Prajsik slavný odbojový leták, na kterém lev rve vlajku s hákovým křížem. Grafika sloužila také na známku ilegální revoluční pošty. Stala se inspirací poválečných známek, ale i aktivistických výtvarných děl současnosti. Prajsikův osud byl za protektorátu tragický. V září roku 1940 byl začen za ilegální činnost se svými dcerami Ivonou a Irenou. Irena Bernášková byla odsouzena v Berlíně v březnu roku 1942 jako první Češka k trestu smrti. Její otec podlhl celkovému vyčerpání organismu 11. června roku 1944 v koncentračním táboře v Dachau. I když bylo jádro redakce v boji rozbito, ve vydávání pokračovala další ilegální redakce a znovu s anonymními ilustracemi a satirickými kresbami. Na samotném konci války v únoru roku 1945 byl nakonec začen i malíř Jaroslav Riedl, byl transportován do koncentračního tábora, zemřel několik dnů před osvobozením při pochodu smrti. Průkopník a inovátor na poli propagační grafiky Zdenek Ricker, dodnes známý především svými návrhy obalu pro čokoládovnu Orion, také za první republiky ve své volné a užité tvorbě zesměšňoval a kriticky komentoval fašismus. Jako příslušník československé avantgardy a jako antifašista se oprávněně obával začení a mučení. V lednu roku 1940 při další vlně zatýkání mezi československou kulturní elitou dobrovolně ukončil svůj život skokem pod rychlík na trati pod barandovskými skalami. Na rekravu umrtí reagoval jeho blízký přítel surrealista František Janoušek obrazem In Memoriam z Deňka Rikra. I ostatní Janouškovou tvorbu také zcela ovládla válka, jak nasvědčuje jeho morbidní až bošovsky děsivá estetika a názvy obrazu, jako útěk, popádu Paříže, do noci dějin, invalidovo odpoledne, zlá harfenice a další. Obrazy byly plné monster, rakví a zmrzačených tors. Janouškova tvorba byla předčasně ukončena na začátku roku 1943. Zemřel na rakovinu žaludku. Jakoby pro tohoto snivého a citlivého umělce bylo nemožné strašlivou dobu strávit. Tíživá doba okupace se promítala také do melancholických obrazů Františka muziky, kterému bylo protektorátními úřady hned od roku 1939 zakázána výstavní činnost, stejně jako mnoho dalším předválečným surrealistům. Muzika se nejprve živil nabrhování obálek knih, ale skončil jako nuceně nasazení ve zbrojním průmyslu, konkrétně v podniku Mechanotechna v Praze. Prožívané osobní i sdílené pocity ohrožení, bezmoci a zmaru jsou zřetelné i z jeho tvorby.
Také nám už dobře známý malíř Otokar Mrkvička se stal aktivním členem odboje. Vstoupil do ilegální skupiny Persifal, která měla na starost předávání zpravodajských informací exilové vládě. Jen díky náhodě nebyl za Heidrichiáde v roce 1942 začen po částečném rozkrytí skupiny. I ve své volné malířské tvorbě reagoval na dusivou atmosféru okupace a hororu války. Mrkvička ale v roce 1944 stejně vězení neunikl, ale přežil a i po válce pokračoval vytváření obrazů zkázy a války. Neuvěřitelnou odvahu projevil také například Tojen. Ten ve svém bytě ukrýval surrealistu Jindřicha Heislera, který byl židovského původu. Z respektu k tomu, že Tojen vlastním jménem Marie Čermínová o sobě mluvil v mužském rodě, budeme mužský rod k jeho osobě používat i my. Heisler se po vyhlášení platnosti norimberských zákonů vyhýbal deportaci do Terzína a ukrýval se právě u Tojen v Pražské Krásově ulici. O ukrytu věděl a pomáhal také výtvarný umělec a kritik Karel Tajge. Falešné doklady zajistil malíř František Tichý. Dlouholetý životní přítel Tojen Jindřich Štýrský roku 1942 zemřel a Tojen prožíval hlubokou duševní krizi. V té době intenzivně pracoval na své sérii grafik Schovej se válko, které jsou jednou z nejsilnějších obrazových vyjádření všeobecné atmosféry smutku a zmaru válečných 40. let. S surrealistickým jazykem se zde objevují témata bezmocnosti, tíživé situace a osobních i společenských tragédií. Válečná tvorba surrealistů je dodnes inspirací mladé, současné generace umělců, kteří se se svými starostmi nemohou rovnat problémům doby hrů z nacistické okupace, ale vyjadřují své úzkosti například ze systémového násilí a probíhající krize. Neustále ohrožený deportací do koncentračního tábora byl také slovenský malíř Eugen Nevan, který měl v papírech označení Míšenec. Nevan vystudoval na Pražské akademii a za války zůstal v Praze, kde se musel neustále obávat začení a transportu do Terezína. Nevan vystudoval na Pražské akademii a za války zůstal v Praze, kde se musel neustále obávat začení a transportu do Terezína. Kolem roku 1942 pod vlivem existenčního ohrožení došlo v jeho tvorbě ke změně. Jeho paleta stmavla a začal malovat ponuré, přímo děsivé výjevy scén smrti. Hrdiny jeho četných v té době výstavně nezveřejnitelných krezeb se staly nadřazení uniformovaní vojáci Wehrmachtu a z války se vracející váleční invalidé. Strach a hrůza byla všudy přítomná a propsala se do tvorby tehdejších umělců, jak poznamenává malíř a ilustrátor Václav Černý. Pocity děsu byly řízeny a šířeny úředně. Na začátku roku 1944 ministr lidové osvěty a kolaborant Emanuel Moravec inicioval českou variantu německé kampaně Entartete Kunst, zaměřené proti avangarnímu ze jejich pohledu zvrhlému umění. Udělal to proto, aby české umělce donutil ke kolaboraci s nacismem, anebo aby je zničil. Plánované kampaně řekl doslova toto. Kdo není s námi, jde proti nám. Právě dnes, kdy jde o vše, musí být revoluce neúprosná a musí se bezohledně odoperovat každá sněť. Proto dnešní české umělecké bláto, které si říká umělecké, musí být propáleno, až se z něho stane tvrdá cihla, která vydrží na věky. O tuto temperaturu se postaráme. Ještě v létě roku 1944 byly na ministerstvu sestaveny seznamy zvrhlých umělců. Seznamy umělců určených pro následování. Mezi mnohými byly samozřejmě i hrdinové našeho pořadu, jako například Karel Tajge, František Hudeček, František Muzika, Arnoš Paderlík, Zdeněk Seidl, Zdeněk Sklenář, František Trester, Václav Špála, Adolf Zábranský, Jan Zrzavý, Tojen, František Jiroudek, 
Cyprián Majerník, Otakar Mrkvička, Eugen Neván, Jan Želipský, František Gros, František Tichý, Zdeněk Kremlička a mnoho dalších. V následujícím díle se budeme věnovat nastupující generaci, pro kterou byla okupace a válka formující zkušeností. Všechno moc imaginaci.